ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದು ಭಾನುವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಸುಷ್ಮಾ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎರಡೇ ನೈಟಿ ನಾನು ನೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ನೈಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟಿ ಶರ್ಟು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅದು ದಬ್ಬಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಓಟೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಗೈ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಅಗಲದಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಬೊಬ್ಬೆ 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 ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದು ಮಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸಮ್ಮ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅವರು ಟೂ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನೇ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ ಆದರೆ ಈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಅಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಥರ ನಾನು ಹೀಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ಸು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ದೋಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೇ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೀ ಟೀ ಕುಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡುಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಪಾಪ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂದೇನಿದ್ರು ಜಸ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಓದೋದಾಗಲಿ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಿಸ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಡುಗೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋವಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗಾಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸುಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಓಡ್ ಬಂದು ನಾವು ತಪ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾವು ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರಗಂತೂ ಸಂಡೇ ಒಂದೇ ದಿನ ರಜಾ ಇನ್ನು ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಹಾಫ್ ಡೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಡ ಮೀನಿನ ಸಾಂಬಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಡ ಮೀನು ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀನ ಸಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯಾ ಜೊತೆ ಕಾಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಧನ್ಯಾ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ಯದ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿಗೆ ನಾವು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎರಡು ಥರ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೀನು ಹುಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಇದು ಬಂದು ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ
ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಟೈಗರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಶು ರಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕ ಒಂಥರ ಬೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಎಳೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೂಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೂಲ್ ಟೈಪು ಏನೂ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು ಗಲೀಜು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಥರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಉಪ್ಪು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ನಂತರ ಇದು ಬಂದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಹಸಿ ಕರ್ಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಚೂರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬೇವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಕಂಚಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋಣ ಇದು ಸುಮಾರು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಂದಷ್ಟು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನೆಯಲಿ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ
ಈ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿದ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ಮ ಏನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಯ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಪುಡಿ ಪೌಡರ್ ಏನೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ರುಚಿ ಕಲಿತೆ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಕಮೆಂಟಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದೆ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಈ ಥರ ಆನಿಯನ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ
ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕೂತಿತ್ತಾವೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸೀರೆ ಇದು ನಾನು ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಕೂತು ಒಂದು ಫೋರ್ ಡೇಸಿಂದನೂ ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸೀರೆಗೆ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರೋಶಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬೀಡ್ಗಳು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸೀರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಕ್ಕ ನೋವಾಯ್ತಾ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಅಸಹ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದದ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರೋ ಜಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಹಾಲು ಕೈ ಮೇಲೋ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಸಖತ್ತು ಕೊರಗಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳು ಕಲೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪುಟ್ಟದಾಗಾದರೂ ಆಯಿತು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಒಂಥರ ನೋವು ಆಯಿತು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನೇ ಚೆಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟು ಓದ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಲೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಒಂಥರ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಟರಾಗಿ ಇದ್ದೀನ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಟೈಪು ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನೇಲಿರೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಕೂರೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗಾದರೂ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಯು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆರೈಕೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಐದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ನಂತರ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರನ ನಾನು ಅದೇ ದಾರಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಐದು ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ ಟೈಪು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದರೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್ಡು ನಾವೇನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ 